Hoofnies van aand, rekord volumes verkeer weer vandag aangeteken soos vakantiegangers terugkeer huis toe na die lang naweek. Boere is al hoe meer pessimisties te midde van een negatieve bedrijfsomgeving. En paaseiers is nie net vir tweevoetige kleingoed nie. Goedenavond en welkom by die nieuws in Afrikaans. Die minister van vervoer, Cindy Siwe Chikunga, sê die meeste ongelukke op die landse paie word dier menselike foute veroorzaak. Chikunga het een geïntegreerde wetstoepassingsoperatie by die Marion Hill Tollek in Durban gelei. Die N3 tolkonsessie het sedert vanochtend rekordvolumes verkeer aangeteken, soos vakantiegangers hulle terugtocht na paasfeest begin het. Bykomende beamtes is by strategiese punte op die groot hoofwee ontplooi om te verseker dat motoriste aan die patriels gehoor gee. Verkeer was buffer teen buffer by die Merien Hiel Tollek op pad na Gauteng. Die politie was in groot getalle op die N3 sigbaar. Volgens overhede is meer as 1000 motoriste sê die begin van die paas naweek in hechtenis geneem vir verskye oortredings van dronkbestuur tot vals licensie dokumente. Wat we hebben eigenlijk geobserveerd throughout the country, there is seriousness, serious reckless driving that is happening, influenced by quite a number of issues including drunken driving, speeding, particularly by young people. And, and, and many of these accidents happen in, at night and it will be people that are drunk. Een aantal motoriste het ander gemaan om bedagsaam en voorzichtig op die paaie te wees. For me, it's no drinking and driving. So if you can, if you know which you are drunk, just stay at home, just to be safe and to make sure this, everybody else is safe. Stay at home. No drinking and driving. So the big problem actually is the trucks. <laughs> the trucks, they've got all those signs of Peter Maritzburg saying the trucks shouldn't be in the fast lanes, but they always are. So the trucks are my pet peeve. But otherwise, the, the general road users were pretty good. It was, the traffic wasn't really bad. I think the the visibility of the police is also way better than it was years ago. But yeah, we always come down to the coast and everything was good. Voertuie is hoofdzakelijk in KwaZulu Natal en in Pumalanga geskut vir die oortreding met openbare vervoer bedrijfspermitte. Slechts by die Merie en Hiel Tollek is meer as 21 taxis geskut. Ook in ander provincie sê het verkeersvolumes gedurende die dag aansienlijk toegeneem. Verkeersbeamtes was op een hoog gereedheidsgrondslag en meer wetstoepassers was langs die paaie te zien. Duisende pendelaars het hier die Lebombo Grensbos in Mpumalanga vanaf Mozambique beweeg. Volgens die verkeersoverheid is 19 sterftes weens padongelukke seder die aanvang van die paasnaweek aangemeld. Dit is twee sterftes meer as verlede jaar, maar daar was ook verskye suksesse. Vier gesteelde voertuie is teruggevind en acht motoriste is verdronk bestuur in hechtenis geneem. The volume of roads, I mean of vijfs on our road is very high. It's picking up now, people are going back home. So our police are all over our roads, particularly our strategic roads. In die Oostkaap is 25 mense in pad ongelukke dood, sê het in die begin van die lang naweek. Dit is 56% minder vergeleken met die getal sterftes tijdens verlede jaarse paas naweek. Dronkbestuur en spoedoortredings was van die provincie so grootste kommer. Die provincie skryf die afname in padsterftes toe aan wetstoepassers se vastberaadenheid om oortreders vast te trek. Sadly, we have registered about 25 fatalities in the province. I wish to take this opportunity to convey a message of condolences to the families of the deceased and wishing those who are injured a speedy recovery. Acht sterftes en nege padongelukke is sê die begin van die naweek in die vrystaat aangemeld. In Petrusburg is een onwettige immigrante in hechtenis geneem tijdens een padveiligheidsveldtog. Vijf onpadwaardige voertuie is geskut. Die pendelaars is gestrand gelaat. Vroeger die naweek is een bus wat onwettige buitenlanders vervoer het geskut en die insittendes is in hechtenis geneem. They discuss that they are unroadworthy, then it's a success because we have saved lives of people. Wat is key is to save the lives of the people. In Gauteng maan wetstoepassers moet de riste om waakzaam te wees en afgelee paaie te vermaai. 
Dit volg na een voorval op die N4 waar vermeende rovers scherp voorwerpen op die padoppervlak geplaas het. Een motorist met een pap motorband wat van die pad afgetrek het is oorval en doodgesteek. Die padverkeersbestuurscorporatie gaan die inlichting vir die paas na weer consolideer en dit later bekend maak. Oud-president en MK-leier Jacob Zuma het tot morgen kans om te appelleer tegen die verkiesingscommissie besluit dat hij niet als kandidaat aan die algemene verkiesing op 29 mei mag deelneem nie. Die besluit is geneem na aanleiding van die openbare kandidatenlijst inspectieproces wat verlede week plaasgevind het. OVK voorzitter Mosutu Muepia sê die verkiesingscommissie was geleid door die grondwet en sy besluit om oud-president Jacob Zuma van die MK partijlijst te verwijder. Die grondwet bepaal dat enige persoon wat skuldig bevind word aan een misdrijf en tot meer as 12 maanden gevangenisstraf gevond is word sonder die kese van een boete onbevoeg is om vir enige verkiesing te staan. Zuma is tot 15 maanden tronkstraf gevond is vir minachting van die hof nadat hy in juni 2021 geweier het om voor die staatskapingscommissie te verskyn. The commission could only act within the confines of the law and the constitution. This commission has written to the objectors, candidates and the nominating parties to advise them of its determinations as required. Any objector, party or candidate aggrieved by the decision of the commission may appeal the decision, this decision with the electoral court by the 2nd of April 2024. Die verkiesingshof kan tot volgende week dinsdag appelle aanhoor van beswaarde politieke partijen voor de weglating van hulle kandidaten. Die commissie zal na verwachting sy finale kandidatenlijste een dag later op 10 april publiseer. So Zuma die OVK sy besluit succesvol in die verkiesingshof betoos, kan dit meebring dat hy sy voorrechte as oud-president moet prijs gee om die setel as LP in te neem. Dit bly ook een open vraag wie in die afwezigheid van Zuma MK's presidentskandidaat sal wees, sal die partij in die algemene verkiesing as oorwinnaar uit die strijd tree. April in Zuid-Afrika is vrijheidsmaand, wanneer die land sy geskietkundige verkiesings van april 1994 herdenk word. Op 27, 28 en 29 april, 30 jaar gelede, is die eerste democratische verkiesing in die land gehou. Terwijl die regering vrijdag ambtelijk die jaarlange viering van 30 jaar van vrijheid en democratie gaan bekendstel, is Zuid-Afrikaners verdeeld of daar enigszins rede is om feest te vier. Voor baie Zuid-Afrikaners was die weg naar democratie niet makkelijk nie, maar vreugde vieren het hoog gebrand toe apartheid die finale doodspijker toe gedien is. Nou, na 30 jaar van vrijheid, is sommige teleergesteld in die vrijheid wat hulle bekom het, terwijl ander voel, daar is toch vordering gemaakt. Ik denk dat we een lange weg zijn, eerlijk gesproken. We hebben plekken die niet in huis hadden, voor water, voor... Je ziet van die 30 jaar, wat ons nou een nieuwe democratische land het, en dan nog niks voor onze mensen gebeurt wat iets goed is. Onze mensen krijgen die dag al zwaarder, alle zitten op die straten. Die crime raakt net al hoer in die land, als gevolg van onze te grote onderdrukking van die government. Die regering gaan vrijdag die 12 maanden lange vieringe bekendstel wat sal focus op die successe wat behaal is en ook waarop nog verbeter kan word. Intussen meen die regering dis nie waar dat niks bereik is die afgelopen 30 jaar nie. Majority of the black people you, you, you are talking about, who are the majority of South Africans, are no longer where they were in 1994. Will the, uh, the eradication of poverty be done overnight? No. Maar te midden van al die successe het die regering toegegee dat baie nog gedoen moet word om die werkelijke betekenis van die landse democratie te verwezenlik. Israelse troepe het uit Gaza se al Shifa hospitaal in Gaza stad onttrek nadat hulle een twee weke lange vernietigende operatie uitgevoer het. Volgens die Israëlse weermag het hulle honderde militante van Hamas in die omgeving van die hospitaal vermoor of een aanhouding geneem. 
Israel voer ook aan uit op wapens en intelligentiedocumenten beslag gele en dat twee van zijn soldaten doet is. Dit is al wat oor is van die Al Shifa hospitaal in Gaza. Die Israëlische weermacht het dit in puin gelaat. Die lichame van alle Palestijnen leeg gestrooi oor die gebied. Hamas beweer die Israëli's het 400 Palestijnen rondom Al Shifa gedood. Die wereldvoedselprogram met de beroerde prentje geskets oor die huidige situatie in Gaza. There is nowhere else in the world where so many people face imminent famine. Here in Gaza City, we're at the epicenter of the crisis here in the Gaza Strip. They themselves are desperately seeking every day the aid that they need to survive. And we are simply not getting enough into Gaza City and the north of the Strip. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu stark intussen aan na operatie. Tienduizenden mensen het gister in Jerusalem tegen zijn regering betoog. Hij heeft buiten die parlement samengetrek in eis dat een nieuwe verkiezing plaatsvindt. What I'm doing here is trying to change the government because this government is a complete and utter failure and the only way they will lead us into the abyss that we will never come out of. Volgens Palestijnse overheden is meer dan 32.000 van zijn burgers reeds in die oorlog dood van wie 63 in die afgelopen 24 uur. Ons is net na die reclamebreek terug, bly gerust en geskakel. Ons gaan voort. Daar is een mate van pessimisme onder Suid-Afrikaanse boere. Dus volgens die jongste agri nijverheidsontwikkelingscorporatie is de landbouwvertrouwensindex. Die indexpunt was bestendig op 40 in die eerste kwartaal, nadat dit met 10 punten gedaal het, vanaf 50 punten in die derde kwartaal. In 2023 het het Afrikaanse landbouw uitvoeren een record van 13,2 miljard dollar behaal. Meer as so wat 4% van die vorige jaar. Maar van jaarse bedrijfsomgeving word bemoeilik ter onder meer beerdkracht, hoer brandstofpryse en kommer oor die impact van geopolitiek. Bo en behalwe die gewone bekommernisse is die jongste en dringender een die warmer as verwachte weerstoestande. Daar is kommer dat die 2023-2024 somerplantseisoen belemmer kan word dier die gebrek aan reen. Selfs by die onlangse monetaire beleidskomitee media inlichtingsessie het die president van die reservebank Lesse Chaganyago ook potentiale inflasie risiko bekommernisse geopper met betrekking tot die landse oeste en gesê dit is een kritieke tydperk vir Suid-Afrikaanse voedselverbouwingssektor. Volgens die amtelike nationale oeskattings gaan millieproduksie in mei met 26% afneem. Food inflation has now slowed, but this is a critical time in the growing season and the weather has been unusually hot and dry, which may cause food inflation to pick up again. Intussen is veeboere baie bekommerd oor die impact wat warm toestande het op veese toegang tot water en voeding, terwyl hulle ook nog probeer herstel na dier siektes wat die sektor verlede jaar getref het. These have also to a certain extent are slowed or improved the conditions this time around, but I think the tail end effects of that are still there in the businesses and the farmers are worried about some of those conditions. Landbouw ekonome sê hoe wel sit Afrikaanse boere kenmerkend aanpasbaar is in krisis situasies, moet die land dringend aan specifieke structurele uitdagings aandag gee. It's very important that the logistical constraints be addressed as a matter of agency. Um, and, and it's also very important that we retain the, current, the, the traditional export markets that we currently have, as well as um, try to access new export markets. Gegewe die belangrikheid van die landbouwsektor is die verwachting dat boere se vertrouwe sal toeneem na mate die structurele kwessies gepak word. Intussen sal sit Afrikaners hul self moet staal teen steeds stijgende voedselpryse aangesien dit blyk dat hoër temperatuurs toestande nog verlang met ons gaan wees. Hengelaars van Kimberley, wat in die oranje en vaarvier vis vang, betreer die besoedelde toestand van die water. Diegene wat gewoonlik oor die lang naweek langs die rivier oevers kampeer, 
sê hulle heng althans in besmette water. Die departement van water en sanitatie sikkel steeds om onkruid waar onder alge in die varevier onder beheer te bring. Die gere Kimberly Weer gedeerende die paas na week het nie een groep vissermanne ontmoedig om te doen waarvoor hulle lief is nie. Terwijl baie mense die paas na week na kerke en feestlokale gestroom het, was die engelaars op hulle pos om vir hulle gesinne te zorg. Visvang het hulle bron van inkomste en oorleving geword. Dit ten spuite van stortings in die riviere en hulle strijd om visvang lisensies te bekom. Van laas jaar af, hier uh, december maand, het ons maar gesikkel om te vis uit, 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 uit te kry die riviere het maar Ons gaan nog steeds aan, so ons probeer om te ons kinders en ons vrouwen en onze families ja, uh, iets uit te kry om te kan eet met die pap, want ons struggle een beetje om te vle, vlees ook te kry. Ek het hier rood in gekom, ek het vis gekom vang, ek het my vloedjes gekoop, ek ken die vis hier so nie, ek ken die raf hier nie, maar ek het my goede gekoop, ek het my goede gekoop, ek het my goede Maar vir ander is die rivier net een plek waar hulle met hulle geliefde skuier. Vir my is familietijd baie belangrik. Soos vandag het ek my kinderkies gebring en my skoonsisterse kinders om saam met my tijds te spandeer hierso. Al vang ons niks, so ons vang daarom familietijd. En die mamies kan daarom my tijd het op hulle eie. Die engelaars het een beroep op overhede gedoen om die voortgezette rioolstortings te bekamp. Die minister van Bosbouw, Visserije en Omgevingszake sê die werk van die See, Lug en Berg speciale operatie Veldwachters is nie net belangrijk om bezoekers aan die Tafelberg Nationale Park te beskerm nie, maar ook die biodiversiteit. Barbara Kriesi het een inspeksiebezoek aan die span by Nieuweland in Kaapstad gedoen. Die sogenaamde SIEM groep is onder meer verantwoordelik vir die bekamping van perlemoenstroperij en die bewaring van seldsame plantspesies op die berg. Die see, lucht en bergspan is twee jaar gelede op die been gebring. Gegewe die ernstige aard van die hoogse opgeleide spanse werk, word hulle identiteite beskerm. Technologie word ingespan in operaties teen, onder meer, misdaadsindikate wat per limoen stroop. Kries het die vlug oor die berg onderneem, saam met die span, as deel van hulle moniteringswerk. Die werping van lede is onderweg om die span uit te brei. Een specialist hondeeenheid is ook deel van die groep. Aside from the obvious physical fitness aspect of the job, there is a lot of discipline and respect that goes along with this. It takes a lot for an individual to decide to run towards danger as opposed mm. to away. Mm. So we're looking for, when we recruit, we, we specifically look at people who have the characteristic of firstly caring for the environment, wanting to protect the environment and having the discipline and the values of a ranger to be able to deal with these sorts of incidences with the respect and dignity that it deserves. Die SIEM veldwachters bestrui ook die stroop van saltsame plantspesies. Vooral vetplante wat slechts in Zuid-Afrika voorkom is die niets te teiken vir internationale smokkelarij. Krisi sê die misdaad moet uit vele hoeken benader word. Last week we had our biodiversity in Daba. One of the things that we are doing is to try and build a legal trade yes. in these succulent species. We are cultivating them in nurseries. Uh, we want to involve the local communities and their, their local knowledge. And we hope that if communities can benefit legally from biodiversity, then they will join hands with us in protecting the biodiversity in the wild. Mariska Boota, Isai Karnies, Kaapstad. So wat 45.000 kostpakkies gaan oor Suid-Afrika versprui word ter viering van die einde van die heilige maand van Ramadan. Operatie Fitra is een initiatief van die Suid-Afrikaanse Nationale Zaka Fonds om te verseker dat elke moslim hulle vast op die dag van Eid kan beëindig. Gemeenskappe werk saam om behoeftiges te help. Operatie Fitra dier oor een drie maande tydperk. Dit sluit in die individuele assessering van gesinne en huisbesoeke. 
ons is baie dankbaar vir ons gemeenskap wat hulle vertrouwe het in Sanzaf om vir ons hulle Pietra geld te gee zodat so ons dit kan doen vir al die mense wat miskien nie het nie en op die dag van u dat hulle ook um, een lieflike dag kan het. Die kostpakkie sluit vars en nie bedervbare producte in. I'm part of a religious and a cultural group, a young youth group in the community and we came here today to motivate others to come and assist with this great work because we know what what it is to uh, feed the poor and to look after those who are less fortunate. So we are here and we are motivating our young. Die Sanzaf probeer om elke jaar warre malte aan meer as 1 miljoen mense in Suid-Afrika tydens Ramadan te bedien. Tanya Krause, SAIK News. Bly ingeskakel, ons is net hierna terug met die sportnews van die dag. Die niet gekroonde Miami Open kampioen Yannick Sinner sê hy geniet elke oomblik van sy indrukwekkende jaar so ver. Die tweede gekeerde Italianer het die elfde gekeerde Bulgaar Grigor Dimitrov sondag in die eindstrijd in Florida geklop. Suid-Afrika is relatief goe sin met vir die eerste keer in twee jaar op die Amerikaanse PGA se kampioene tour vir spelers boe 50 gesee vier. Goesin het die Galerie Classic by die Mission Hills Buitenclub in Kalifornie gewen. Hy het sy laaste ronde in 369 voltooi en met een hou koning gekraai. En ten slotte, dis nie net kinders wat van oor tot oor glimlach as daar paaseiers uitgedeel of gesoek moet word nie. In die dierentuin in Kroasie word die diere jaarliks met speciale paaseiers bederf. By die dierentuin in Kroasie is die diere verbindig ete met paaseiers bederf. Nie die chocolade eiers waar in ons gewoond is nie, maar speciale eiers waar daar van die diere se ginsteling peeselapies verskuil is. Die paaseiers word van natuurlijke omgevingsvriendelik materiaal gemaakt om die diere en omgeving se veiligheid te verseker. In die leeuwhok is daar stikkies vleis in die handgemaakte hol eiers gesit waaraan die leeuws kon smul. Die hoof van die dierentuin, Damir Skok, sê die paas eiervees is deel van die dierentuinse program om die hokke en leefruimtes vir die diere te verrijk. Skok sê, paas eiers word elke jaar vir die diere gegee, wat ook het teken is van hul liefde vir die diere. In die berese eiers is daar ware eiers versteek, wat deel van die diere se dieet is. Paas maandag is ook die besigste dag van die jaar by die dieretuin, met besoekers wat van oorl oor daarin stroom. En natuurlijk kan die jongspan nie besluit wat er diere hul ginsteling is nie. En soos gewoonlik was dit die apies wat vir die meeste pret gesorg het. En daarmee is het groot tijd tot ziens.